আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অভিষয়কারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার উপর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে বারো নম্বর অঙ্ক দিয়ে বারো নম্বর অঙ্কে ছিল ফেব্রুয়ারিতে একটি পণ্যের মূল্য জানুয়ারি মূল্যের চেয়ে বিশ পার্সেন্ট বাড়ানো হলো মার্চে ওই পণ্যের মূল্য ফেব্রুয়ারির মূল্যের চেয়ে আরও পনেরো পার্সেন্ট বাড়ানো হলো মার্চে ওই পণ্যের মূল্য জানুয়ারির মূল্যের তুলনায় শতকরা কত বৃদ্ধি পেল তো এখানে আমরা ধরে নিব হচ্ছে জানুয়ারিতে পণ্যের মূল্য সমান সমান একশো টাকার আমরা ধরে নিব জানুয়ারির পণ্যের মূল্য তাহলে ফেব্রুয়ারিতে মূল্য ফেব্রুয়ারিতে বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে মূল্য আসবে হচ্ছে একশো টাকার একশো বিশ পার্সেন্ট ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো বিশ টাকা আর মার্চে পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে মূল্য ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো বিশ ইন্টু একশো পনেরো বাই একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো আটত্রিশ টাকা অতএব মূল্য বৃদ্ধি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো আটত্রিশ বিয়োগ হবে হচ্ছে একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আটত্রিশ টাকা এই আটত্রিশ টাকা মূল্য বৃদ্ধি পায় তো এখন শতকরা কত বৃদ্ধি পায় শতকরা বৃদ্ধি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো নিচে উপরে আটত্রিশ ইন্টু একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আটত্রিশ পার্সেন্ট আটত্রিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার তেরো নাম্বার তেরোতে বলা আছে কোনো ভগ্নাংশের লবের সাথে সাহায্য করলে ভগ্নাংশটির মান দুই হয় এবং হর থেকে দুই বাদ দিলে ভগ্নাংশটির মান এক হয় ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো তো আমরা ধরে নেই লব ইকুয়াল টু এক্স হর ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়াই তাহলে ভগ্নাংশটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই এখন প্রশ্ন মতে ভগ্নাংশ হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই তো বলা হচ্ছে লবের সাথে যদি সাত যোগ করা হয় তাহলে সেভেন যোগ করলাম এইটা দাঁড়াবে হচ্ছে টু আবার যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে হর থেকে দুই বিয়োগ করলে ওয়াই মাইনাস টু এইটা আসবে হচ্ছে ওয়ান এখন দুটো আমরা কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করে এক্স ওয়ের মান বের করব বা এটা করলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু টু ওয়াই বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু ওয়াই মাইনাস সেভেন এটা করলে আসবে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু তাহলে এইটা এবং এইটা এই দুইটা সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে টু ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু প্লাস সেভেন বা ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ ওয়াই যদি ফাইভ হয় অতএব এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস টু ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এক্সের মান আসলো থ্রি ওয়াইয়ের মান আসলো ফাইভ অতএব ভগ্নাংশটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ এই থ্রি বাই ফাইভ হচ্ছে ভগ্নাংশটি এটি পার্সেন্ট উত্তর তারপরে বসে নাম্বার চোদ্দো নাম্বার চোদ্দোতে বলা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স টু দি পাওয়ার টুয়েলভ প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ইকুয়াল টু কত তাহলে এখান থেকে আমাদের মান বের করে নিব সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু রুট টু এক্স এটা লিখা যাবে তাহলে এক্স দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু রুট টু এটা একটা মান পাবো এখন এটাকে আমরা করব এটাকে করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার টুয়েলভ বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এটা করলে পাওয়া যাবে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এটাকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স কিউব স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব হোল স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র করলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তাহলে এটা এটা কাটা থাকবে হচ্ছে মাইনাস টু এখন এইটার ভিতরে ক্যালকুলেশানটা করবো এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র আসবে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি আর এটা হচ্ছে এই স্কোয়ারটা মাইনাস টু ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু রুট টু তাহলে রুট টু হোল কিউব মাইনাস আসবে হচ্ছে থ্রি এটা এটা কাটা ইন্টু আসবে হচ্ছে রুট টু হোল ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার মাইনাস টু 
এটা আসবে হচ্ছে টু রুট থ্রি মাইনাস থ্রি রুট টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইকুয়েল টু মাইনাস রুট টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে টু মাইনাস টু ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর পনেরো নম্বর পনেরোতে বলা আছে ত্রিভুজ এ বি সি এ কোন এ ইকুয়াল টু ফোর্টি ডিগ্রি এবং কোন বি ইকুয়াল টু এইটি ডিগ্রি সি এর সমাধি খণ্ডক এ বি বাহুকে ডি বিন্দুতে ছেদ করে কোন সি ডি এ ইকুয়াল টু কত তো আমরা যদি এরকম একটা ত্রিভুজ আঁকি এ বি সি এ বি সি এখানে বলা আছে এ কোন হচ্ছে ফোর্টি ডিগ্রি এটা হচ্ছে ফোর্টি ডিগ্রি বি কোন হচ্ছে প্রশ্নে বলা আছে হচ্ছে এইটি ডিগ্রি তাহলে এইটা আসবে হচ্ছে আশি ডিগ্রি আর সি কোনের সমাধি খণ্ডক এ বিবাহকে ডিবিন্দুতে ছেদ করে অর্থাৎ এটাকে সমাধি খণ্ডিত করে আসলে এই ডিবিন্দুতে ছেদ করে এখন বলা হচ্ছে সি ডি এ ইকুয়াল টু কত অর্থাৎ সি ডি এ এই কোনটা কত এই কোনের সমান হচ্ছে এই কোন যোগ এই ভিতরের কোনটা এখন আমরা বের করব হচ্ছে এই কোনটা অর্থাৎ এ সি বি কোন ইকুয়াল টু কত এ সি বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস আশি মাইনাস চল্লিশ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই কোন পুরোটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি অতএব কোন বি সি ডি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে যেহেতু সমাধি খণ্ড অর্ধেক করে তাহলে এটা আসবে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে ভিতরের কোনটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তো এটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় তাহলে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে কোন এ ডি সি বা সি ডি এ যেটি বলেন না কেন ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে আমাদের এই কোন যোগ এই কোন অর্থাৎ কোন এ বি সি যোগ কোন বি সি ডি তো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে এইটি ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো দশ ডিগ্রি কারণ হচ্ছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই অন্তস্থ দুইটা কোন ওই বহিস্থকোণের সমষ্টি সমান সেই জন্য আমাদের আসবে হচ্ছে একশো দশ ডিগ্রি একশো দশ ডিগ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্ট জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জ